ഏവർക്കും തന്നെ എക്കോട്ടക്കിന് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് സൗണ്ട് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ യു ഐ ട്വൻറ്റി ഫോർ സീരീസ് ഡിജിറ്റൽ കൺസോൾസാണ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ കൺസോൾ പലത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മിക്സിങ് കൺസോളിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മാറ്റിയ ഒരു സാധനമാണല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൗണ്ട് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ യു ഐ സീരീസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യു എസ് സി ടച്ച് മിക്സ് ബ്രഞ്ചർ എക്സ് തേർട്ടി എക്സ് എക്സ് ആർ എയ്റ്റീൻ അങ്ങനെയുള്ള സീരീസ് ഡിജിറ്റൽ കൺസോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനൊരു സർഫസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു വൈഫൈ എനേബിൾഡായ ഏതൊരു മൊബൈൽ ഡിവൈസിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസോൾ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ നമ്മുടെ ചാനൽ വൈകാതെ തന്നെ വരും അപ്പോൾ ആ റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും സൗണ്ട് സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോ ഓഡിയോ ആയാലും കൺസ്യൂമർ ഓഡിയോ ആയാലും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചാനലിലൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ വില കാണാൻ പറ്റുമോയെന്നറിയില്ല ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൈന മേക്കാണ് പക്ഷേ ഒരു ലക്ഷമൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഏകദേശം ഒരു അമ്പതിനായിരം അമ്പത്തഞ്ചായിരം രൂപയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ചൈന മേക്കാണ് വരുന്നത് അത് ബേസിക്കായിട്ടൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം ചൈന തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൺസോൾ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് വേരിയൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് യു ഐ ട്വൽവ് വരും യു ഐ സിക്സ്റ്റീൻ വരും യു ഐ ട്വൻറ്റി ഫോർ വരും കുറച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് യു യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആയിരിക്കും അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോർമലായിട്ടൊരു നാലഞ്ച് മൈക്കൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണ പരിപാടിയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിരിക്കും യു ഐ സിക്സ്റ്റീൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ബേസിക്കായിട്ട് എൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കി രണ്ട് വർക്കോളം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ബോക്സ് പീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐ സി കണക്ടേഴ്സാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല എർത്ത് മറ്റേ നമ്മുടെ ഷോക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സോക്കറ്റാണ് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ ഇ സി സോക്കറ്റ്സാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സോക്കറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ട പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ഈ ഒരു നമുക്കിതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിലിക്ക ജെല്ല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ യൂസർ മാനുവൽ ഒന്നുമല്ല യൂസർ മാനുവൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയിട്ടില്ല യൂസർ മാനുവൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ നമുക്കതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു വാങ്ങിച്ചതിന് ആദ്യം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തുള്ള ഇതും പിന്നെ പെർമിസിബിൾ നോയ്സ് എക്സ്പോഷ്യർ എത്ര ദിവസം നമ്മൾ സൗണ്ടിന് എക്സ്പോസ് ആയിട്ടിരിക്കണം എത്ര മണിക്കൂറുകൾ എക്സ്പോസ് ആയിരുന്നാലാണ് നമുക്ക് കേൾവി ശക്തി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു നോട്ടുണ്ട് അത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഉപകാരമാണ് കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ട്രാക്കിംഗ് കാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏബിൾ ടെൻ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു നയൻ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ചേർന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ജി ബിയോളം വരുന്ന ഫയലുണ്ട് ഏബിൾ ടെൻ ലൈവ് നയൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ഫയൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അൺലോക്കിങ്ങിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതിലൊരു കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അൺലോക്കായിട്ട് കിട്ടും എല്ലാത്തിനും ഡിഫറെൻറ്റ് കോഡായിരിക്കും പിന്നെ നൗ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഒരു
ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് റെക്കോർഡിങ് ടു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡിങ്ങിന് ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേബാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് യു എസ് ബി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് മൾട്ടി ട്രാക്കിംഗ് ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കൺസോളാണ് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ മൾട്ടി ട്രാക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഓക്സ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് എട്ട് ഓക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ് എൽ ആർ സെർവോ ബാലൻസർ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൽ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് ടിപ്പ്ഡ് ന്യൂട്രിക്കിൻ്റെ കണക്ടേഴ്സാണ് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് എൽ ആർ മെയിൽ ആയാലും ശരി എക്സ് എൽ ആർ ഫീമെയിൽ കോമ്പോ ജാക്ക് ആയാലും ശരി നമുക്ക് ന്യൂട്രിക്കിൻ്റെ നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഗോൾഡ് ടിപ്പ്ഡ് എക്സ് എൽ ആർസാണ് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഹെഡ്ഫോൺ ഉണ്ട് ഹെഡ്ഫോൺ ഔട്ട് അപ്പോൾ ഹെഡ്ഫോൺ ഔട്ട് ഇത് രണ്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് അതിന് ഓക്സായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ഇൻ്റർഫേസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് എൽ ആറിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൻ്റെ മാസ്റ്റർ കൺട്രോളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത് മൈക്ക് ഇൻപുട്ടുകൾ ഇരുപത് മോണോ ഇൻപുട്ടുകളാണ് വരുന്നത് ഇരുപത് മൈക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ട് അതായത് ഒരു പെയർ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റായിട്ട് രണ്ട് ലൈനിൻ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഈ യു എസ് യു എസ് ബിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിയിട്ടാണ് സൗണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ചാനൽ മിക്സിങ് കൺസോൾ എന്ന് സൗണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ മോണോ ഇൻപുട്ട് ഇതിൽ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ പലർക്കുമുള്ളൊരു ഇഷ്യൂസാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വൈഫൈ റേഞ്ച് കട്ടാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാനൊരു രണ്ട് വർക്ക് നടത്തിയതിന് ശേഷവും എനിക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് വർക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂറുള്ള വർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറുള്ള വർക്കുകൾ നടത്തി എനിക്ക് വൈഫൈയിൽ ജസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രോണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ വൈഫൈ കട്ടായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈതർനെറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു കൺസോളിൻ്റെ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റീസെറ്റ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് റീസെറ്റ് സ്വിച്ച് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കൺസെറ്റ് കൺസോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള റീസെറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ഫൂഡ് സ്വിച്ചിനുള്ള ഒരു ഫോണോ ജാക്ക് ഉണ്ട് സിക്സ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് മാറിക്കോളും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് യു എസ് ബി ഉണ്ട് രണ്ട് യു എസ് ബി വർക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മൗസോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടച്ച് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എച്ച് ഡി എം എ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഈ എച്ച് ഡി എം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം ഉള്ള റെസൊല്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മോണിറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യു ഐ സിക്സ്റ്റീനിൽ ഈ ഒരു എച്ച് ഡി എം എ പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സൗണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല രണ്ട് എത്തർനെറ്റ് പോർട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ ഒരു എത്തർനെറ്റ് പോർട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു എത്തർനെറ്റ് പോർട്ട് കാസ്കേഡിങ്ങിനാണ് സൗണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് കാസ്കേഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒറ്റ കൺസോൾ ആക്കിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ സൗണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ഈ ഒരു കൺസോളിൽ വെർഷൻ ത്രീ ഫേം വെയറിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എത്തർനെറ്റ് പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വയേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ക്വാളിറ്റി അല്ല സോറി നല്ല റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു എത്തർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വൈഫൈ ആൻറ്റിനി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വൈഫൈ ആൻറ്റിനി ഉണ്ട് രണ്ട് വൈഫൈ ആൻറ്റിനിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഞ്ച് അത്യാവശ്യം കട്ടായി പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും യു ഐ സിക്സ്റ്റീനിൽ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു യു ഐ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് യു എസ് ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ ആൻറ്റിനി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതൊരു
ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മ